Moi taas! Taas on vaihteeksi uuden tutoriaalin vuoro. Eli tänään tehdään hakkamuresuitset. Eli tällaiset suitset, mitkä pojilla tässä on päällä. Toki vähän yksinkertaisemmat versiot. Eli nämä on siis tosiaan kuolemattomat suitset, mutta näissä on niinku tämä hakkamore metalliosa. Ja katsotaan, jos jaksan videon lopussa näyttää, että miten niinku nämä niitä hakkamore ns kuolaimet tehdään. Eli tässä on pojilla tällaiset käsin tehdyt. Niin katsoa, että jos me jaksan nyt näyttää sitten, että miten se itse kuolain tehdään. Mä oon tällä hetkellä vähän kipeänä, kuten ehkä äänestä kuulette. Ja perinteisesti nyt aloitetaan siitä, että mitä materiaaleja tähän tarvitsee. No ihan se perinteinen, me tarvitaan se heppä, jonka päälle me tehdään ne suitset. Tai vähintään sitten mitat, että minkä kokoiset suitset tehdään. Mutta mä nyt luonnollisesti näytän hepan päällä, että miten ne kasataan. Sitten tarvitaan se materiaali, mistä tehdään. Mä valitsin tällä kertaa tummaruskan tekonahan. Ja kuten näkyy, niin en ole vielä leikannut tätä. Sitten tarvitaan eteen ne hakkamorekuolaimet. Ja mulla on tässä muistaakseni teräksiset hakkamoret. Mä aion nyt näihin suitsiin käyttää tällaisia. Sitten mulla olisi täällä esimerkiksi vähän pienemmät hakkamoret. Ne on vielä täällä paketissa. Mutta mä käytän nyt tuota isompaa mallia tällä kertaa. Multa löytyy myös näitä hakkamoreja tosiaan myynnistä. Esimerkiksi sinne jää nyt sitten yksi tällainen pari myyntiin. Ja sitten samoin toi erinäköinen hakkamore, joka oli tässä paketissa vielä. Niin niitäkin jää sinne nyt myytiin. Eli multa ainakin saa ostettua, jos ei jaksa itse väännellä. Tän ns kuolan osa pystyy myös niin kuin itse tekemään rautalangasta. Mutta mä käytän nyt näitä teräksisiä, kun mulla ne on. Sitten tietysti on kuumalimapistooli. Mä tykkään aina kuumalimalla kasvata nämä suitset. Siitä tulee sellainen siisti jälki ja kestävä. Ja no sit tarvitaan tietysti sakset. Sitten tarvitaan vähintään kaksi solkea, eli turpahihnaa ja leukahihnaa. Mut mä teen myös siitä turpahihnan yläosasta säädettävän, niin mulla on tässä kolme solkea. Ja joo, siinä nyt pitäisi olla aika lailla noin kaikki mitä tähän tarvii. Mä leikkaan tästä tekonahasta nyt tosiaan valmiiksi ne hihnat noita suitsia varten. Eli palataan sen jälkeen kun mä oon saanut nää leikattua. No niin, nyt on nämä hihnat leikattu. Eli leikkasin tosta rullasta 200 pidempää 140 senttistä hihnaa. Ja sit mä leikkasin 200 vähän lyhyempää ja vähän leveämpää. Jotain puolitoista senttiä leveätä hihnan pätkää, eli otsapantaan ja sit siihen turvahihnan yläosaan. Mutta siirrytään tuon itse tutorialin pariin pikkuhiljaa. Mä unohdin muuten sanoa, että mä käytän myös reikapihtejä, eli noiden hihnojen reikien tekemiseen. Mutta ne pystyy ihan tehdä saksilla, jotta reikäpihdit ei todella kappakolliset, mutta mä tykkään käyttää niitä aina niin kuin näiden aitojen solkien kanssa. Niin saa vähän realistisimman näköiset reijät sitten. Lähdetään sitten kasaamaan. Me voitaisiin tehdä tää niskan takaa menevä hihna ensin. Eli tosiaan nämä kuolaimet tulee johonkin apua tähän kohtaan. Tässä kuolaimessahan on tällaista niin kuin kolme sakaraa. Tästä ylimmästä sakarasta lähtee aina se poskihna ja sitten nämä vastakkaiset sakarat, eli jotka on tässä sivuilla, niin niistä tulee niin kuin toi turpahihna. Eli jos on näin päin, niin tästä lähtee sitten turpahihna alaspäin ja tästä niin ylöspäin. Ja näissä on tosiaan varressa vähän muotoa, niin se pitää tosiaan laittaa niin, että tämä kaari tulee niin kuin tähän suuntaan. Eli tästä lähtee sitten nohat tänne päin. Eli ei laiteta niin kuin näin päin koska sehän ei luonnollisesti toimi niin, mutta näin päin laitetaan tosiaan. Eli kästä. Otetaan toinen näistä metalliosista ja laitan tästä ylimmästä reiästä tosiaan tämä niskan takaa menevä hihna tai poskihihna. Tästä näin lähtemään. Mä kuumaliimaan sen tosiaan tuohon kiinni nyt. Eli näin. Tästä nyt lähtee tämä yksi hihna tänne päin. Ja sitten pitäisi mitata se tosta. Eli tämä hakkamore kuolaan hän ei ihan kuulu tulla tähän sun kohtaan, koska sitähän se turvahihna tuli tänne niinku hirveän ö, melkein niinku tänne sijaranten päälle, niin se tulee ihan pikkasen, se varsin suunnilleen tulee nyt tähän niinku suun kohtaan, tai mihin niinku suu päättyy. Ja sitten mä koitan mitata tän vähän. Eli niskan takaa, sitten pujotetaan tää. Eli Tosta pitäisi pujottaa nyt läpi. Joo, tää on nyt vähän 
vaikea koittaa näyttää, kun nämä ei tosiaan pysy paikoillaan tässä. Koitan saada kuitenkin mitattua tämän sillä, että siis niin nämä metalliosat on vastakkaisissa kohdissa. Eli tähän, mihin suu päättyy, niin tulee tämä ö, tavallaan yksi kulma. Katsotaan noin suunnilleen nyt samoilla kohdilla. Joo, mä kiinnitän tämän toisen nyt tosiaan tähän. Eli nyt meillä on tällainen hihna tässä, joiden molemmissa päissä on nämä hakkamoren metalliosat. Eli niin vastakkain. Laitetaan se nyt vähän niin kuin hepan päähän. Sittenhän toi ö, niin kuin turpahinnan yläosa niin saadaan jotenkuten pysymään nämä metalliosat nyt tässä. Ja mä ajattelen tosiaan tähän siitä säädettävän. Joten mä otan täältä nyt tätä leveämpää hihnaa. Mä laitan soljen tähän toiseen päähän, kun tosiaan teen säädettävän hihnan. Joo, eli nyt on solki hihnan päässä. Ö, No nyt otan nämä metalliosat tähän päälle, eli ne on niin kuin, pitäisi olla näin täällä hepan puolilla. Sitten pujotetaan tämä hihno nyt tosiaan tähän, eli näihin ylempiin niin kuin reikiin. Eli nyt nämä, jotka on vastakkain toisiaan, niin mä pujotan tästä ensin täältä niin kuin oikealta puolelta. Sen läpi ja sitten tämän vasemman puolen reijästä. Eli se on nyt tosiaan pujotettu ylemmistä turvahinnan näistä lenkeistä. Näin tulee sitten läpi. Sitten taitetaan tämä sulki. Mitataan, että kuolaan tuohon oikeaan paikkaan. Että tämä sulki tulee suunnilleen tähän niin kuin turvan keskelle. Täältäkin metalliosa. Oikeeseen kohtaan. Olisiko siinä? Sitten mä teen pari reikää tähän. Ja sitten vaan pujotetaan tää pää tästä soljen läpi. Olisiko siinä? Joo. Eli nyt meillä olisi turvahinnan yläosa valmiina. Tää on vähän hankala nyt vielä näyttää, kun nämä metalliosat ei oikein pysy paikallaan vielä. Mutta tosiaan, nyt siinä on tää hihnajalka lähtee ylöspäin. Eli se on tässä niin kaksin kerroin. Tässä näkyy tosiaan tää nurjapuoli. Ja sitten taitettiin päälle tää oikea puoli näin. Joo, tehdään saman tien tää alaosa tänne. Niin saadaan vähän nyt pysymään paremmin noita paikoillaan. Niin on helpompi sitä näyttää. Eli seuraava uusi hihna täältä. Ja laitetaan siihen päähän solki. No niin, siinä meillä on nyt uuden hihnan päässä solki. Ja sitten vaan samalla tavalla oikeastaan pujotetaan tämä niin kuin alaturpahihnan osuus tästä. Eli tämä ainut vapaa reikä, joka tässä nyt enää on, joka osoittaa tänne alaspäin, niin laitetaan siitä läpi. Eli tosta pujotetaan. Ja jätetään niin, että tämä niin kuin Pää, jossa on solki, niin se jää tähän jonkun matkaa, että se tulee suunnilleen tänne pään niin, tai niin kuin tänne leuan turvan alle. Keskikohta on suunnilleen ylettyy tuohon. Niin kuin. Ja tosiaan sitten tämä pää, joka nyt pujotettiin tästä, tämä hihna täällä menee pään alta. Ja sitten sitten. Pujotetaan se niin kuin täältä sisäpuolelta nyt tämän toisen rinkulan tai reijän läpi. Näin mikkästi. Noin. Eli se tosiaan pujotettiin tuolta läpi. Eli se tulee nyt täältä puolelta. Tänne jää tämä solki, joka menee sitten pään alle. Mutta pujotettu tästä. Se on näköjään kierrossa täällä. Eli menee tuosta pään alta. Reijästä läpi pään alta, sit tulee täältä niin kuin toisen puolen reijästä ja näin taitetaan tää niin kuin loppuhihna tänne alle myös ja pujotetaan soljesta läpi. Eli tein siihen parit reijät, pujotin soljesta läpi ja vielä tää toinen häntä nyt tästä. Pään lyhennetään tätä päätä nyt johonkin tohon. Nyt näin alkuun. 
Eli siinä olisi niin tämä turvahihnan osa. Ja siis senhän voi ihan nyt tehdä ilman näitä sulkiakin. Eli säätövara ei ole pakollinen. Sittenhän se on vaan, että sä laitat niin kuin hihnan tästä reiästä kiinni. Sitten se tulee tästä niin kuin turvan yli ja tähän kiinni. Ja samoin alaturvahihnassa. Mutta mä ajattelin, että mä näytän nyt, miten tehdään tosiaan säädettävät. Tosi usein hakkamoreissa kannattaa tehdä säädettävät. Niin ne mahtuu sitten niin kuin useammalle hepalle. Koska tämä niin kuin metalli, jos on kokokin, vaikuttaa jo eri hepoilla tosi paljon. Mutta näin, siinä on niinku turpahihna. Sitten tehdään leukahihna, eli taas täältä uusi hihna ja tähän päähän sulki. Siinä on tosiaan hihnan päässä sulki. Ja laitetaan sitä niskan takaa niin, että tämä solki tulee täältä hepan toiselta puolelta. Leuvan alitte suunnilleen tähän kohtaan näin. Ja puijotetaanpas tää häntä tästä läpi nopeasti. Mitataan saman tien lyhyemmäksi tätä hihnaa. Eli ajatellaan, että otsapanta tulee tähän pitää näitä yhdessä. Näin, vähän sen mukaan mitataan. Sitten lyhennetään suunnilleen tosta. Sitten mä teen parit reijät, niin saadaan tää pysymään pikkasen kivemmin tässä nyt paikoillaan. Ja pohjoitetaan reijästä läpi. Ja sitten tää häntäkin nyt laitetaan tosta noin. Eli siinä meillä olisi liukahihnakin valmiina. Sitten puuttuu oikeastaan vaan otsapanta ja noi ohjat. Eli mulla on tää pikkusen leveämpi hihna tässä. Mä teen siitä otsapannan. Ja mähän oon nyt tehnyt näihin kaikkiin suitsiin, joista mä oon tehnyt tutoriaaliin, niin tällaisen ihan normaalin suoran otsapannan. Mutta mä teen jossain kohtaa ihan otsapanta-tutoriaalin, niin ehdotelkaa, että millaisia otsapantoja te haluatte siihen. No tietysti näytän tämän perussuoran otsapannan ja sitten varmaan V-pannan ja uumallisen otsapannan ja sitten sellaisen niin kuin kaksiosaisen. Mutta ehdottakaa, että mitä muita otsapantamalleja haluaisitte sitten siihen otsapanta-tutoriaaliin. Se ei varmaan ole seuraava tutoriaali, jonka mä teen, mutta kuitenkin tuli tässä mieleen nyt, kun otsapannasta puhun. Niin kirjoittelen vähän ylös jo valmiiksi sitten. Mutta joo, tosiaan laitetaan tää leukahihna niin kun, että se on tän ö, niska kautta poskihihnan alla täällä. Eli laitetaan nää taas päällekkäin ja kiinnitetään tähän ympäri, tää otsapanta tälleen napakasti. Eli se lähtee tästä nyt ylöspäin. Ja taas katsotaan, että tää pysyy tässä niin kun korvan alla, että se tää niin kun, hihna ei tule tähän korvan päälle. Vaan se on napakasti tässä korvan juuressa. Ja tämä menee tästä korvan edestä. Tosiaan otsan yli. Ja täälläkin katsotaan, että leukahihna jää tuohon alimmaiseksi. Poskihina tulee sen päälle. Eli on päällekkäin. Ja sitten otsapanta tästä hiiden ympäri. Eli noin. Tehdään sitten vielä ohjat. Eli mulla on täällä vielä yksi tällainen pitkä pätkä. Ja mä en tällä kertaa tee irrotettavia ohjia. Eli jos teet irrotettavat ohjat, niin laitat vaan niiden ohjeen molempiin päihin sellaiset klipsut. Mutta tosiaan en tee irrotettavia, niin kiinnitetään ihan nyt suoraan tähän kolaimeen. Eli täällä on tällainen rinkula täällä niin kuin kolaimen tai metalliosa parissa. Nyt on toisen puolen rinkulassa. Tästä lähtee ohja. Mitataan se oikein mittaiseksi. Ja mulla meneekin tää koko pala. Eli sitten vaan tänne toisen puolen kuolaimeen kiinni, eli tänne alarinkulaan. Joo, siinä meillä on myös ohjat. No joo, tässähän meillä nyt on hakkamoret. Eli eipä näissäkään mitään sen erikoisempaa ole. Toki nämä oli nyt ehkä vähän vaikeammat tehdä, kun mä tein tähän turvan yläosaankin niin kuin säätävaran. Mutta tota tämmöiset. Mutta mä ajattelin, että mä voisin vielä nopsaan selittää, että miten tehdään niin kuin itse käsin nämä hakkamoreosat. Mä en tosiaan kokonaan uusia hakkamoreja lähettäessä nyt taittelemaan. Koska mä suoraan sanotaan inhoon näiden tekemistä. Mutta näissä pojun suitsissa tosiaan nähdään tällainen malli. Eli ihan tää taitellaan niinku rautalangasta. Mulla on täällä tällaiset vähän erityyliset hakkamoret jo valmiiksi taiteltuna. Eli tää on mun mielestä, tää on vähintään yksi milli paksua rautalankaa. Tää on pikkasen liian paksua, mistä niinku nämä ja nämä kuolamet on taiteltu. Mut kuitenkin niin kannattaa suht paksusta rautalangasta nämä tehdä, koska etenkin niin tämä varsi tää saattaa helposti taipua, jos on niin kun, liian ohutta rautalankaa. Ja vaikka laittaisi niin ohutta rautalankaa monta kerrosta, niin siltikin se yleensä lähtee taipumaan tästä varresta. 
Eli tässä on vähän tällaiset erilaiset mallit. Tässä on tällainen pikkasen kaareva. Ja ne on sitten tällaiset pikkasen kapeammat ja näissä on ihan suora tämä niin kuin varsiosa. Ja näissä ei ole sellaista erikseen tätä pyöräitä rinkulaa tässä, vaan kokeillaan tehdä tällaiset pikkusen erilaiset. Vaikka nämä on nyt erilaiset, nämä kuolemet tässä, niin mä koitan näiden avulla nyt selittää, että miten nämä siis tehdään. Eli ihan rautalangasta taitellaan tällainen pohja. Tosiaan kannattaa käyttää paksua vahvaa rautalankaa, joka ei sitten lähde taipuilemaan. Ja apuna kannattaa ehdottomasti käyttää pihtejä. Eli mulla on ollut näissä kahdet eri vääntöpihdit, millä mä oon näitä sitten väännellyt. Ja tietysti leikkauspihdit. Eli periaatteessa tärkein osa on tää ikään kuin ristin muoto. Eli pitää taitella tällainen kolme sakaraa, mahdollisimman teräviä käännöksiä. Tai no ei ole pakko tehdä teräviä, jos haluat tehdä vähän pyöreimmän mallin, mutta tässä on tosi terävät käännökset. Täällä on sitten pikkasen tällaiset niinku pyöristetyt kulmat. Ja sitten tosiaan varsiosa. Näissä on ihan suorat, mutta yleensä tehdään tällainen pikkasen kaareva. Mä yleensä lähden taittelemaan jostain. Sanotaan, että lähdetään vaikka tästä taittelemaan. Sitten mä teen käännöksen ja sitten tällaiset niinku neljät tähän näin. Ja sitten näen tämän. Niin kuin toisen puolen varren ja sitten mä teen tähän tämän ympyrän. Näistä nyt näkee aika helposti, eli se on tuolta lähdetty taittelemaan. Sitten on tehty toi ristin muoto ja tänne näin palattu. Eli tehdään tosiaan ihan rautalangasta toi perusmuoto. Ja sitten miten sen saa tämän näköiseksi. Eli kuten näkyy, niin tää on kokonaan ummessa tämä keskiosa ja täällähän se on vielä avoin. Eli mä itse teippaan niin kuin tän Keskikohdan ilmastointiteipillä ja samaten tämän varren. Eli näissä hakkamareissa mä jättäisin tänne alle jonkun tällaisen teippaamattoman kohdan, jotta siihen saa sitten ohjat kiinni. Ja sitten niin tämän varren, tähän mä laittaisin ilmastointiteippiä ihan tähän ympärille. Sitten mä laittaisin niin tähän keskikohtaan myös. Sen saa vetämällä niin vaikka ristiin ensin tosta kulmasta tohon ja täältä tänne. Pari suikaletta ja sitten vaan teipit niin molemmille puolille. Niin sitten saadaan niin umpeen nämä ja sitten päällystetään tällä alumiiniteipillä. Eli nämä kohdat on tosiaan tässä alla on niin ilmastointiteippi. Se on taiteltu tuohon ja sitten laitettu niin tuosta kiinni ja varsi on kanssa ilmastointiteippi tässä alla. Eli mun sormi ei mene tästä niin läpi. Tässä ei ole tämä pelkkä alumiiniteippi. Eli periaatteessa tämä on lähtökohta. Lisätään vaan avoimiin kohtiin, jotka ei tule valmiskuolemassa olevaan avoimia, niin lisätään vaan niihin ilmastointiteippiä. Ja sitten vedetään alumiiniteipillä se, niin kun päällystetään se kuolain. Ja sitten se onkin oikeastaan valmis. Toivottavasti pääsette nyt jujulle, että miten tämä itse niin kun metalliosa tehdään. Mä en tosiaan tän enempää nyt näytä näitä itse kun niin kun kuolainten kautta metalliosien tekoa tässä. Ja on loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Taitellaan rautalankaa, sitten laitetaan vähän teippejä, sitten laitetaan vielä alumiiniteippiä päälle. Mutta tässä on tosiaan nämä suitset valmiina. Joten ei muuta kuin kiitos katsomisesta. Jätä tilauskommenttia, tykkää videosta. Ja se olisi sitten moi moi!